Okay, mga pinangga na kung mga kiksunan, malipayon nga pagpakiguban ka ninyong tanan karun ng lengyog to nusab ni nga tong tuluman nung tingog sa paglaom special edition. Nga magatagi kini sa pulong sa Diyos, ganahan ay kini pinagi sa Sabah School Quartile Lesson, nga gihan ay kini pinagi sa Sabah School Department of the General Conference of the Seventh Day Adventist Church. One week, nga itong ginatunan mga kiksunan. Lesson number 11, sumala sa ito ang pagtuon o ang suhito na kanayon, death, a daily decision. Ang pagpangutang o sa kaadlaw-adlaw nga paghukom. Mga pinangga ko mga kiksunan sa lipat na mapadayan sa unahan. Gusto na ako pibalukan ninyo nga karong adlawa, kauban ko ninyo din sa uh, uh, Valencia City alang sa Saka Special Sabbath Fellowship. So ako ang ginapit ang ako mga kapamilya at kaigsunan na magkita tanan ninyong tanan, magtapok tanan ninyo din hindi pita alang sa tuang monthly fellowship meeting. So ako ang ginapit ang tanan mga kapamilya sa around Bukidnon, from southern Bukidnon to northern Bukidnon, magkita tanan ninyong tanan. See you here! O subon ko sa Valencia City din sa karaang Health Center Building, City Health Center Building, alang sa tuwang Sabbath Fellowship. Tapad lang yun siya sa German Hospital. Pagkahapon doon natin sa live open forum na ipadungog, ipabati na ito sa itong mga katawahan. Okay, sunan. Okay, para yun ta, mga pinanggan ako, mga kapamilag kay sunan, ato ni pagadugukan kini ito ang pagtuon karon o sa dili pa, ato ang patalawadal kini ko sa kapag-ampo, mag-ampo ta. Dalay ko nagbalaan ng mga Diyos, kinay ikaw sa mga langit. Nagkang salamat yun o sa mga panalangin sa papagiguban mo ka na mo. Dalay ko ikaw sa uli katapusan, kaya ikaw ang nagpabiling nagmatinod anon ka na mo. May nga usap kami, magpabiling usap kami, magmatinod anon ka ni mo. Ikaw magabubo ka na na si mong grasya, ugog magkaluoy ka na mong tanan, magapakaon ka na mo sa langit nun o material o espirituan nun ng mga butang, magaligon sa lawas o kalag, magaayo sa mga balatian, ang mga nagmasakit nun karon ang tayo doaon, hikapon, hatagan o kaayuhan gikan sa langit. Panalangin in town usab ang mga pagampo sa mga nanginahanglan nagilait sa mga kalisod karon dungga in town sila Ginoo ganing adlawa ma ham, mahanduraw og ma i, uh, malipay sila sa tinud anay nga kalipay sa adlaw nga igpapahulay kumikan kay imo presensya ilang mamatikdan nga nagpakiguban kanila og wala magabiya kanila Ginoong Dios takos ka nga pagasimbahon ining adlawa kami magasimbaw magadayeg kanimo kay ikaw wala magabiya kanamo ikaw nagaunong kanamo Hinaut o Diyos, ikaw magpanalangin sa tanang mga donors, mga sponsors. Iyong munasap sa tanang kawanin ng istasyon nga din na play kini nga broadcast. Ang nagdumala sa Sabbath School classes, Sabbath School department, sa tanan ni mga iglesia sa Tibok Naong sa Yuta, sa tanan ni mga katawan nga nagsaulog sa adlaw ang igpapahulay sa pagkabalaan ini. Ikaw magpanalangin. O Diyos, usman ko pasilwa kami sa mga mga sala o kining tanan ang magitugyan ka ni mga kilaoman nga madawat. Pinagi sa ngalan ni Sokristo nga among maluluas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kaigso na itong suhito karon still part of stewardship. Kabahing gihapon sa uh, pagkatinugyanan o uh, ang pag-isgutan na ito karon rin may tungod kini sa utang. Kada adlaw ni nato pamalandungon mga kaigso na. Ang ato memory text makita na sa Romans chapter 13 verses 7 and 8. Nagka na yun, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Let no debt remain outstanding, except the continuing debt of to love one another. For whoever loves other has fulfilled the law. Sabi saya, nagkanayon, ihatag nga to sa usa ang matag utang or bayari nga to sa usa ang imong utang. Kung nakautang ka man o buhis, bayari buhis. Kung nakautang ka o revenue, bayari revenue. Nakautang ka respeto, bayari respeto. Nakautang ka honor, bayari honor. Kinahan walay utang magpabilin kung naamang galing utang ka ng utang sa gugma. Alang sa usag usa kay Dibisan Kinsang na higugma sa iyang isig katao nagatuman siya sa kasuguan. Roma 13.7-8 Mga pinanggan ako mga kaigsunan nga nagpaminaw. Alang sa itong pagpamalandong. Ang kinatibukan na itong leksyon karon sa tibuk si Mana na ito nga pagtuon. Naghisgot kinig kung saan na ito pagatubang ang atong kinabuhi kada adlaw. Kikinahanglan batang musulod og pangutang Muna ito ang pamalandungon, mga pinangga kung makiksunan. Daghag posibleng rason. Nga nga ang tao pwedeng manghutang. Tingali, magtukod og balay, palitog sa kyanan, mag-invest og negosyo, magpa-eskwela ang mga anak. Walay, dili man tingali na ito, makwestiyon ko ng utang ang tao. Pero kinahanglan, maningkamot ka sa labing madali, makaipsot ka gikan sa pagpangutang. Mabayaran ni mo ang imuhang giutang. Kung pananglitan, tanaw ni Modili ka makabayad si mong giutang, ayaw pagpangutang. Mauna'y punto sa itong kinatibok ang leksyon. Kung pwede lang, likayi ang pagpanghiram. Likayi ang pagpangutang. Mauna'y ganyan lang, this is practical. This is practical advice. 
in the Bible to confront those uh, situations to avoid them of, if possible. Kung pwede lang, avoid borrowing. Sunod, avoid getting it now. Namang kung tayo gusto nga, karun dayon, karun dayon na to kwaon, no? Hindi kita kawalat ang gugma. Then, try to achieve being content with what we have, sa to pa live within the income, then running away from debts. Biyaan ng utang, dili kaya biyaan ng utang, bayari. bayaran sa bago biyaan. Then, ang pag-ipon, ang pagtigom mga pinangga ko mga kiksunan. Maunay, ato ang pag-dugukan. Si Sister Ellen White sa early writings, page 267, matod pa. Yet, we must be careful spending money. We don't have is, uh, we don't have is the gateway for God's people to make covetousness and love of earthly treasure the ruling traits of their character as long as these traits rule, salvation and grace stands back. Matupan ni Sister White, apan kita na mag-amping ta sa paggasto na sa itong salapi? Okay, kanang pagkawala na ito, manay purtahan sa katawahan sa ginoo, nga magmaibugo na, magmasinahon na, magigugman na sa mga butang kalibutanon, hangtod kung kanang nga kinaiya din na ninyo makontrol, din na ito na makontrol na ang kaluwasan o ang grasya sa ginoo mo palayo, gikan ka na ito. Nasa iyo ba mo mga kiksunan, doon ay nang hiram o uh, sa panahon sa kinabuhi ni Prophet Elisha, doon ay nang hiram, istoryante, nang hiram siya o kanang aks, hangtod na wala, nalubog in tal pero kipaning kamutan yung mabawi mga kiksunan nagampo yun sila sa gino din God has intervened His miracle para mabalik lahi mangu ng atsa lahi po ng kwarta ang atsa pwede naman mabalik kung wanaunsa pero ang kanig yung kwarta ba di mangu kakabalong kung siya may tabo sa ugma labi na pingon nga pahiram ako karun ah, pahim, pahim, pahiram ako karun kay bayaran tika ugma na ayaw na lang yun tingnan naman wak kakabalo sa ugma mga kiksunan muna giingon din he sa Proverbs 22 verse 7, The rich rules over the poor and the borrower is servant to his lender. Sa ito pa, kung magsigi kag panghiram, maulipon yung kas imong gihiraman. Una sa gusto, nga di ni mo unta gusto, labag untas imong konsensya, musugot ka na lang. Kaya nga naman, nakaikog, nakautang ka man. Imbis di unta ka gusto nga, ipaasawa ni mo imong anak tungod sa kadako sa imong utang musugot ka na lang inana e bitaw mo bitaw na mo ba ni tabo pod sa usa ka lugar bisdi ka gusto nga kaluto ng imong yuta kwaon ang treasure sugot ka na lang kay saon taman sa umon imong dagat kwaon ang mga bahandi sa imong dagat ang natural resources sugot ka na lang kay sa man utangan manggod ang pagpanguta manggod mo ay pagpaulipon nimo sa taong imong giutangan mo ni klaro klaro pa istorya but the bible says I would like to tell you. Usbon ko hang walay problema og mangutang mga kiksunan basta bubayad lang. Pasalamat ta kung dunay magpautang. Pero dapat magcareful po ka ikaw nga nangutang. Ikaw pong nagpautang, magcareful po ka. Nay mga tawo mo pautang nimo kay naluoy sila mo tabang sila kanimo. Pero naa poy mga tawong nangutang kay mo take advantage imo ka pobre. Muna nagingon si Malamo Solomon nga ang mga dato may moral over sa mga pobre. Tingnan naman nagpait na Mali pa sa kanikanik kay nagpait ato ni Peramon, yung barguhon nato ihang balay patay pagsulay. So inana ang mahitabo. Muna kung pwede lang likaya na siya kay pero bantayan po nato malagi ngon kung kitay mangutang mubayad yud ta kay nagingon bayad si Malamon uh, si Masalmista David sa Isaiah uh, sa Salmo 37:21 the wicked borroweth and payeth not again. Ang daong dautan manghiram di na mubayad. Kung dili ni mo sundon ang prinsipyo sa balaang kasulatan, mga higala, how to save money, how to return the tithes and the offerings, how to spend wisely. Kung di na ni mo na buhaton ang mga prinsipyo sa balaang kasulatan, maulipon kugyut ka o magbulit yun ka sa utang. Di ka kabadbad si mong utang. Sa Deuteronomy, Kapitulo 28.44, He shall lend to thee and thou shalt not lend to him. He shall be the head and thou shalt be the tail. Pero maninti na lang yung kang ikog. Kaya nga naman, maikog mga kaiksonan. Di nakakabalo. O kung sa'y tama o sa'y dili, mag-agad ka na lang sa imong gisundan. Nga no, ang tao mangutang mga kaiksonan? Because they want to get it now. Gusto nila nga karun eh. Di na sila kahulat o gugma. They are no longer patient enough to wait until God's time. O kanos ay yun ihatag sa ginoo. Gusto nilang pugso nila. Karun na lang yun. Karun na yun. Munang mangutang na lang na sila. 
Sa Proverbs chapter 3 verse 19, mat ano Proverbs naman, Philippians, I mean, matul pa ni Malamon Solomon, their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame, and their mind is set on earthly things. Nga nung gusto nila nga karon da yun, tungod kay ang ilang utok, ang ilang gana ba, ang ganas ilang utok, ang ganas ilang tiyan, ang ganas ilang appetite sa kaon, appetite sa unod, appetite sa garbo, tanan, na anatanan, nasunog na sila sa ilang gibati, manang gusto nila nga karon yun da yun. Karon yun da yun, mga keksoonan. Kamalo ka say danger, anak, mga keksoonan. You look if Si Eve, di man siya matintal nga gigutom siya, kaya busog man siya. Ang iyang giapas, ang wisdom. Muna yung gusto dito, giapas niya, gusto niya nga karun da yun. Wa siya maghulat nga, time will come, ang ginoo na mo explain nga, iba, mo ni ang daotan, mo ni ang maayo, mo ni nga kaalam akong ishare kanimo. Wali na siya kahulat, gusto na siya shortcut method. Pag ingon sabitin, hala kaonan ni, eh. kaya mahimo kang bright, akaon da yun siya. Wa na siya maghulat sa instruction sa ginoo, gilabag niyang instruction sa ginoo. Let's go to Isaw. Si Isaw, mga kaigsunan, di na siya kahulat. Nga, agdahon pa siya ni, ni Hakob, ng mga unta. Wala na. Let's go to Isaw. Pakan ako, anabi, baligyan ako kung birthright sa imo. Awa, nagi okasyonan po. Nagi hatag, gikaon, ibaligyan yung birthright. Si David po, wa po siya maghulat. Nga, o kung siya kabubuton sa ino, kinsang bayhana, ang kabubuton sa ino, o kaniya. Iyam ang gidritso, si Bitsiba, mga kaigsunan. So, muna yung nahitabo, mga tao nga, Mahilig og shortcut method. Mauna ang mahitabo mga pinangga ko mga kaisonan. Bisag unsang butanga basta sandaling pera, no? Dinalian nga kwarta, dinalian po na mahurot. Surtihan ta mo niya na. Basta dinalian ko nang dilibit o haguan kaayo. Kanang magic-magic lang. Ang magic na pa na mawagtang na po na dayon. Ang gusto magod unta sa ginoo mga higala kanit ka na itong tanang nagpaminaw karon kaisonan. We must be contented with what we have. Muntan ni gusto sa Diyos ka na ito, mga kaisunan. Gusto niya nga makontintor ang tatagong sa inaan na ito. Inuwi naman tayo ginoo, di man tabiaan sa ginoo. What, what, I don't care if I don't have money as long as I have God. Wala ko'y kwarta. Wala ko'y problema. Basta na ako'y Diyos. Okay na nasa ko ang mga kaisunan. Muna ni gusto ni San Pablo, muna ni gusto sa mga apostolis, muna ni gusto ni Kristo. Nga itudlo po't ka na itong tanan, mga kaisunan. Matod pa ni San Pablo sa 1 Timoteo kapitulo 6 sa angtod sa ambak sa utso. Matod pa ni San Pablo, well, faith does make us very rich. Ang okay, ang pagkadat, ang pagka ang pagtuo, makahimo ka na tong dato matod pa niya. If we are satisfied with what we have, kun kontento lang unta tatagbaw na tagong sinaa na to karon. If we have food and clothes, That should be enough for us. Kung nalang tayo mga sinina, na tayo pagkaon, na tayo balay, okay na na kaayo. Matul pa ni San Pablo. Nag-istod na nabit ako sa Osaka teacher, nga trabahante sa Osaka private schools. Then another teacher, nga natrabahante sa public school. We cannot deny the fact nga mas dako og sweldo ang mga public school teachers Gamay sweldo ang mga private school teachers. Unlike kani Adto Bali, gamay ang sa public school, public school, dako ang sa sa private school. Pero karon na Bali na na. Makasulod na gani ka o private ka ng public school. Wow! Pagkanindot sa public school, dako kay sweldo. Muna nga ang ubang mga estudyante intan, manghawa sila sa private school na binagmakapasar na mga Adto o pri- uh, public schools. Kaya dako o sweldo. Pero pangutan o na to. Pangutan o na to. Kinsay na bulit og utang. Kani adtong dito paka sa private school na bulit makagina na kadak ang utang wala. Karon na naka sa gobyerno na bulit kay nagdako kay utang ba. Sa una makakubra pa kag sweldo, tag gismil imong buwan. Karon nga tag 20,000 na imong buwan, 2,000, 4,000 na lang imong madawat kada buwan kay ang nagunit pa gyud sa imong ATM card dili ikaw. Sa to pa ang point na to din hi karon mga kingson ko follow i follow na nato ang Bible. It's not a matter on how much and how big is your salary. Ang punto din ni us in how to manage your salary. Kung saan pag-manage mga pinangga ko mga kigsunan. Ang wise people, ha? ang mga bright ng mga tao, mag-ampo nila ginoo, sumala pa ni Malamon Solomon sa Proverbs 30 verse 8, Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Ayoko tagay kadato, gino'y ko tagay ka pobre. 
Pakan alang ko kada adlaw that's all. Yes, very nice. Pero si Kristo nagtudlo siya nga sa Mateo 6:33, matud pa niya seek ye first the kingdom of God and all the and his righteousness and all these things shall be added unto you. So unaho na to ang pagkamatarong sa Dios ug ang Dios mismo ang gingharian sa Dios kay kining tanan ipakapin idugang rani tanan mga kagsunan. And do, besides that, do not promise, do not commit anything, do not pledge anything if you cannot do fulfill it. Kaya mabakakon ka ra. Mabakakon ka ra, mga kaigsunan. Okay? Ayaw yun pag-commit-commit to kwan. Pero para ni San Pablo, kanibitong uh, contentment ba? Kanang contento bita ta sa tong life, matul pa ni San Pablo, for me to live is Christ, and today is gain. Kung na ako kang Kristo, na contented na ko. Pero wala magpasabot mga kaigsunan nga di na ta mangitagkwarta, di na ta magnegosyo, di na ta mananom. Mananom gihapunta, manginabuhi gihapunta, magbusiness gihapunta. Kung may chance man dinag ko nga business, magdinag ko ta, but with contentment. I would like to tell you that. Kinan contento ta sa to ang pagbati. Namagoy uban nga bisag, namagoy uban kanimang kong mga dato, ano, dahang kaya lagkwarta. Okay, they can buy food anytime they want. Pero doon na sila stress. Nabalaka sila mahurot ang ilahang kwarta. Okay? Muna magdaginot yun ang mga dato, mga kaisunan. Kini pong mga pobre, tungod kay pobre sila, ilang problema pagkaon. Pag naay kwarta, palit na na sila pagkaon. Huwag yun na sila mabalaka o mahurot ilang kwarta ka ng mga pobre. Sultihan ta mo. Kaya ilahag yung gusto, kaon, kaon, kaon. Muna kanabit ng tanawar ko ng mga palakaon o mga fast foods, palakaon o mga kananan mga food court kana mag, mga tig tig pangaon og mga jalibi tig pangaon og mga makdo tig pangaon og mga KFC tig pangaon og mga kananan pra dinha mga ay pastelan tanawag mga dato ba na dili oy kasagaran in town ana mga uyamot pod in town nga gustong mutilaw og kuan mutilaw og unsa nang kananan na mm nga dagkong keng kananan Muna sa ginhawa yung tao nilang makakwarta, makakwarta lang ko, bantay ka lang yun. Mudawat na ito akong bonus. Yan, hindi pagyot kaabot sa bonus. Mangutang pagyot, ibaligya pagyot ang bonus. Kay magkigpangaon anang lugar na pastilan. Ingon ana ang mga pobre, mga kikson. They don't care, mahorot ilang kwarta. Basta kay makakaon lang sila, makapamalit lang sila silang kikinanglan. Pero ang mga dato, ang ilang problema, ilang pong kwarta, basig mahorot. So di kaya na silang mugasto ang mga dato, mga kikson. So, nakita ni mo ang stress sa both party. Madato ka magmapobre, doon na kay stress, doon na kay insecurities in life. So, dapat din he, madato ka magmapobre, let us be contented. Kinalang contented ta mga pinangga ko mga kaigsunan. Kaya kung contented ta mga pinangga ko mga kaigsunan, I would like to tell you, we can know how to shun away debts. Pwede natang makamaong muli kay sa utang. Dili kay likaya ng utang araw nilip mabayaran. Bayaran, naman di na mga utang. Manig yun ni Sister Ellen White, nga siyan death as you siyan leprosy. Likayi ang utang sama si mong paglikay sa sanla. Manig gusto ni Sister White. No. Si Malamon Solomon sa Proverbs 17 verse 18, matod pa niya. One who has no sense shakes hands in pledge and puts up security for a neighbor. Na yung mga tao ang tanga, wala silang buot, Why? Lakto ka pasulti, was buot. Malipay mo garantor, mga kaigsonan. Mo ay magsigig pangutang para sa iyahang silingan. Ay, pastilan, kabalo ba mo sa balaod? Ang maka ang, kundi mo bayad to yung silingan? Ang mubayad ang, 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 ang na ikaw. Ang Biblia nagtambag, ayaw mo pa garantor. Ayaw. Bawal mang gani ka mangutang. Niya karun mo garantor kay nagutang sa uban. So, gibawal na mga pinangga ko mga kaigsunan. Pag-ingon nga, maglikay ka sa pangutang, maglikay po ka sa pagpaggarantor o utang. ba? Diba? Ang utang mga kaigsunan, pagpangutang, dili man na siya sala. Ang dili pagbayad sa utang, maoy sala. Okay? O ang pagsigi o pangutang, makadaot sa tuang spiritual aspects makadaot sa tuang financial situation di na ta makabayad sa atong mga panginahanglan personal example maistra ka imong sweldo 20 mil giprinda nimo ang imuhang ang imuhang imong gibaligya ang imuhang card ang imong ATM card 4000 na lang imong madawat 
karon ang problema kaysa kada buwan 20 mil. Hatag man kag ikapulo nga 2,000. Nga 4,000 na mali mong madawat. Be, ikaw ko no be. So, layo daw na. Di 2,000 na lang mabiling offering pa. So, si kauno ni mo si mong balay, tibok adlaw, pastilan, pariting paita. So, pati pa ang ikapulo, pati pa ang halad. Maunang, maunang mga adventista, mga lagad sa ginoo. Wala. Mabuhi nila awit o tugad be the glory. Mabuhi nila kanta-kanta simbahan. Wala na'y hatod-hatod o kapulo. Wala na'y hatod-hatod o offering. Wala na'y tabang-tabang sa mga buluhaton. Do you think healthy ang iyang spirituality? No. So mga pinangga ko mga kaigsunan, mas nindot yun kung buo nga sweldo ang imuhang madawat. Dili utang mga kaigsunan. Okay? So, Si Sister Ellen White sa page 2 sa Christian Service page 257 Take care of your of, your, of the pennies uh, pennies and the dollars will take care of themselves Ampingi ang imuhang kwarta Kay ang kanang kwarta mo amping po na silang kaugalion ayo pagkabalaka na nila kay mabalaka ka na nila Ha huh? mabalaka na po silang kabalaka silang sarili So mga pinangga ko mga kaigsoonan Uh, uh, ang pinga na to kung saan pag-manage ang panalangin ng gihatag sa ginoka na to. Actually, ingon ano yung manggod niyo, sometimes, kung mudaw, makadawat na tag-kwarta, makadawat na tag-sweldo, sa ganyang ikapulo, malinta na lang, ang offering, malinta na lang, ang pagtabang sa mga buluhaton, malinta na lang, katong panahon nga na kay Gipridge, malinta na lang. Kaya ang atong huna-huna na yung tuan na, tuan na sa utang, bayaronon nga utang, bayaronon nga utang, wala na. maguba ang ato ang financial um, situation or stamina sa ato ang puloy anan in which kabalo baya ka whether you like it or not magtiayon ha ba nag-asawa bisag usaon ninyo pagsulti nga bahalag saging basta kay labing dili na tinuod para ranas mga I'm sorry ha para ranas mga taong amaw I'm sorry kayo dili man na tinuod bahalag saging basta kay labing na ayo ko patuwa Nga no, saging rin kinanglan si mong anak, saging rin mong ipaiskwila, saging rin. Dili na tinuod mga kaigsunan. Kinahanglan yun po i-establish na to ang ato ang financial status. Daghan kang magtiayon na nagkabulag ang rason mga kaigsunan. Financial instability. Dili maayong pagkamanage sa finance mga kaigsunan. Daghan kayo nagkabulag niya na. Nangabuak ng mga panagtiayon. Gumikan lang kay wa magkadimao ang paglumala sa paninapi. So part sa pagkatinugyanan, kung doon na tayo kwarta mga kaigsunan, wala magpasabot nga ato na siyang income. No. Atong sabton nga gipiyal na sa ginoo sa toa to wisely manage the finance. Nga naa ka na to. Plano ko na itong maayo. Kanira may itong ma-afford, pananglitan, uh, gusto kag burger. Nyo saan taman nga itong kwarta mo raman eh. Di, ang atong buhaton, magpatis na lang ta. Magpatis tag kalbasa, magpatis tag munggos, magpatis tag ugabi. Tilawira ko ninyo ng gabi. Bangura ninyo ng gabi. Patisa ninyo. Kauna, lupik, lami pa kaysa burger sa Maclo o sa Jollibee. Oh, depende na mga gunak. Kaya sa'yo mga gunak na tayo daghang kwarta, magsigira mga taglinan tao na kung naasagawas ng mga kananan. Pero kung wala na tayo kwarta, mapugos tag pangutlog. Tangkong, pangutlog, galay. Ana, we, we need to do it. So, may kwarta tag sa wala mga kagsuunan. We need to handle and manage wisely our finances. Ayuho na to pagplaster. Nagani kwarta, wala na magtaksi-taksi na. Kamahal na nabas taksi ron. Pagway kwarta, kaya naman lagi mag-jeep. Kaya naman ganit magbaktas. Bisag duol ka, ayaw wala mo sa kayo yung jeep. Bisag duol kayo, pwede naman nung tabaktason. Exercise pa. So, ingon ana, bitaw example na mga kagsuunan. Wala ko higit padungudungugan ha. Basi, bingon na po muna. Narabay, nagsulti sa kuha. Nganong ima mo kong gitirahan dito sa matanaw ay simba ko lang. Wag yung ko yung labots niyong life. Hindi ko mo tirag tao din sa radio. Ang ako alang, general approach na mga pinangga ko mga kaigsunan. Okay. Now, na, sa atong pag, we need to isip mga piniyalan sa Diyos. We need to save. We need to save. Matod pa sa Proverbs 13 verse 11, this honest money dwindles away but whoever gathers money little by little makes it grow ang tao nga nanguhag kwarta naka income o kwarta sa tinikas-tikas nga pamagi mabagtang ra nagdali 
Pero kadtong tao nga nagtiyaga anam-anam, 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 mao hinunto'y madato, mao'y mudako hinoon. Buti pa sabot, priority number one, aron makatigom. Give back to God what is His, uh, what is iya sa ginoo. That is tight and offering. Thanking our offering, the, uh, our giver, that is offering. Meeting our necessary expenses. Muna na mga pagkaon, tanan sa balay, tanan, sugat, tubig, kuryente, tanan. Number four, saving. Magtigom, income, mga kagsunan. Then, surplus can be used for other expenses. Kung doon na manggaling sobra, dito na magtigom na magipalit ninyo kung sa inyong gusto niyang pamaliton nga. O yun rapon sa kabuboton sa ginoo. Si Sister Ellen White sa Selected Messages, book 2, 30 page, 30, uh, chapter 36, page 329, matod pa ni Sister Ellen White, every week, you should lay by in some secure place five or ten dollars not to be used up unless in case of sickness. Kada semana magtago ka o kwarta, ayaw yun to gasto wa hangtod kung gikinhanglan gasto on kena ay nagbalatian. With economy, you may play something at interest. Kung gusto ka, himuoni mo na as your interest. With wise management, you can save something after paying your debts. Kung bright you ka, ah, with wise management, bayaran ni mo, himuoni mo na kung humana ka makabayad si mga utang. I have known a family receiving $20 a week to, spe- to spend every penny of this amount, while another family of the same size receiving but $12 a week. Laid aside one or two dollars a week, managing to do this by refraining from purchasing things which seem to be necessary but which could be dispensed with. So, na itaw nga nag-income siya twenty dollars, matur pa ni Sister White. Na po itaw nga nag-income siya twelve dollars lang, pero mas nakasave ang katong twelve dollars o income kaya two dollars per week yung ginatigum. So lai po na ninyo mga pinangga ko mga listeners ka pamilya. Nagpadayan si Sister White sa Councils on Stewardship, chapter 48, page 249. Many are many. Many, very many. Daghan yung kayo have not so educated themselves that they can keep their expenditures within the limit of their income. Wa sila kabalo. Daghan kayo wa kabalo nga pwede ra mo magkinabuhi. Nga gasto, sulod lang silang kita, dili mangutang. They do not learn to adapt themselves to to circumstances. and they borrow and borrow and borrow again and again and become overwhelmed in debt and consequently they become discouraged and disheartened. Mayroon rin luuyan na koy asa mang kaginoo, sige na kong pangutang, sige kong pangutang, hantod, nababoy na sa pangutang. Mayroon rin, ginoo na kong gibiaan, mang kong gibiaan, bila ka sa ginoo, ikaw may nasig pangutang. We should be on our guard, magbante ta sa itong sarili, mga kaigsunan, and not allow ourselves to spend money upon that which is unnecessary. Kadaghan ninyo gipamalit, pag-abot sa inyong balay, way gamit. O, kasulay mo, ana. Order mo, palit mo na butanga. Pagkabos yung balay, wag ganit maabli until now. Wag ganit malihok until now. Wag ganit magamit until now. Mga ukay-ukay, kay barato ra daw. Pag nagtipunog ang mga sininang ukay-ukay. Tagjis sa naman ni pastor. Kada adlaw magpalit kag tagjis. Tibuok tuig ipag pinakabok tagjis. Ng mga ukay-ukay, yung magipang labay ra. Kaya di day magamit. You see? We should not permit ourselves to indulge taste that lead us to pattern after the custom of the world. and rob the treasury of the Lord. Ato na hinong kawato ng ikapulo sa ginoong ito na nagpait na ta. Muna na hitabo mga kagsunan. Gusto lang sa balang kasulatan nga we can live in accordance to our income para dili ta makapangawat sa ikapulo. Mahigala, sorry kayo. Wanang gitay oras pag ikuban ka ninyo. Gusto lang ko ipibalok ka ninyo pag-usap ng karong adlawa. Kauban ko ninyo din hi sa Valencia City alang sa special Sabbath fellowships ato mga kapamilya ng kagsunan. Okay, usmur ko. Wanang gitay time sa pagpag-ikuban ka ninyo. Sangalan naman ka ninyo mga kong kapamilya kay Jesus Christ. Nga to ang great provider. Ako sabi ninyong kapamilya ninyo ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villiver the First. Magaingon ka ninyo. Malipayong adlaw igpapaulay.